گزینه بعدی باز هم شورت سرکت هست منطقه برای وقتی که مثلا شما میخواید روی دو جای مختلف همزمان اتصاف کتا داشته باشی میتونید از این گزینه استفاده گزینه بعدی اگزیکیوت دی پی ال هستش که شما اگر این در مورد این شبکه ای که دارید برای شید دی پی ال نوشته باشید میتونید با این گزینه دی پی ال تون رو ران کنید گزینه بعدی Output Calculation Analyst هستش که فعلا توی این پروژه غیر فعاله گزینه بعدی Documentation of Device Data هستش شما فرض کنید که میخواید یه سری اطلاعات از این شبکه رو برای خودتون چاپ کنید یا عنوان خروجی داشته باشید با کلیک به این گزینه میتونید Graphic Option با استفاده از این گزینه شما میتونید ویژگی های گرافیکی که توی ترسیم مدارها استفاده میشه فعال کنید حالا فرضا اگر ببینید شبکتون گیرید باشه یا اسناب باشه یه سری کارهای گرافیکی میتونید توی این انجام توی این صفحه جدید گزینه های زیادی هست که میتونید تنظیم کنید اما مهمتر از همه تایپ اون الوان هست حالا بقیه الوان هایی که اینجا هستن فرضا نامشه که مثلا میتونیم اینجا بی یک رو انتخاب کنیم زون اون ناهیهی که اون پاسپار داخل داخلش استفاده میشه ساب استیشن هستش که مثل تنظیماتی مثل ولتاج نامی پاسپار رو میتونیم داخل اون انجام بدیم اوت آف سرویس هستش که اگر تیک این گزینه فعال باشه نرم افزار ما وقتی که داره محاسبات این انجام میده این باسوار رو نادیده میگیره و اصلا اون رو وارد محاسبات نمی کنه. سیستم تایپ اون هستش که تعیین میکنیم که حالا این باسواری که ما انتخاب کردیم توی چه سیستمی توی سیستم AC داریم ازش استفاده میکنیم یا سیستم DC میخوایم توی این قسمت انجام محاسبات پخش بار رو برای یه پروژه نمونه توضیح بدیم برای این کار توی دیتا منیجر یه پروژه از پروژه هایی رو که توی یوزر فعال اون هست فعال میکنی انتخاب اون علمانی که میخواییم روش اتصال کوتاه بذاریم و راست کلیک کردن بینیم منظور اگر فرضا ما بخواییم روی این خط اتصال کوتاه بذاریم انتخابش میکنی راست کلیک از منوی کلکیولیت شورت سرکت رو انتخاب میکنی یه صفحه جدید برای ما باز میشه که یه سری سربرک ها و توی هر سربرک هم یه سری گزینه داره سربرک بیسیک آپشنش اولین گزینش متد هستش که اینجا شیوه و متد انجام اتصال کوتاه رو از ما میپرسه که میخوای چه اتصال کوتاهی برات انجام بدن و طبق چه استانداردی فرضا ما اینجا طبق استاندارد ودی رو انتخاب میکنیم گزینه بعدی فالت تایپ اون هست چه نوع خطایی میخوای خطای تک فاز میخوای دو فاز میخوای یه خطای سه فاز میخوای فرضا من اینجا سه فاز رو انتخاب میکنم بعد گزینه بعدی از من مدت زمان اتصال کوتاه رو میخواد و میپرسه گزینه های بعدی امپدانس خطا آر و ایکس خطا رو میخواد گزینه بعدی فالت لوکیشن هستش برای فالت لوکیشن ما سه تا گزینه داریم یکی دیگه از ویژگی ها و قابلیت های نرم افزار دیک سایلند اینه که ما میتونیم باهاش مطالعات حالت گذرا رو هم انجام بدیم روی شبکه خاصی حالا باید بیام و دوباره شبیه سازی رو انجام بدم دیگه پس بنابراین کلکیولیت اینیشیال کاندیشنز رو میزنم ببینید وقتی که من میخوام حین یه حادثه ببینم که رفتار یه سری از متغیر هم به چه شکل هست یعنی بر حسب زمان ببینم که چی هستن و چه شکل دارن این گزینه رو باید روی اینستانس نیوز ولیوز بزنم خب حالا اما من هنوز تعیین نکردم که چه حادثه ای و چه اتفاقی قراره توی سیستم بیفته برای این کار راست کلیک میکنم نیو دیوایس ریلای مدل رو انتخاب میکنم یه صفحه جدید برام باز میشه که مثل همه علمان هایی که توی این نرم افزار ما تا حالا استفاده کردیم توی این صفحه هم برای ریلی که باز شده باید تایپ براش تعریف کنیم و یه سری مقادیر رو برای برلمون اختصاص بدیم برای این کار سلیکت پروژیک تایپ رو میزنیم ببینید که هیچ گونه ریلی و هیچ گونه تایپی اینجا الان وجود نداره داخل پروژیک تایپ من 
مثل قدیم کاری که میکنیم اینه که میریم و از داخل لایبرری خود نرم افزار رله ها رو کپی میکنیم اینجا پیست میکنیم برای خودم برای این کار الان اگر داخل لایبرری خود نرم افزار بریم توی قسمت ریلیس یه فولدر هست به نام ریلیس کل این فولدر رو کپی میکنیم بعد این رو داخل پروژه فعال خودمون پیستش میکنیم داخل لایبرری پروژه منحنی آر به ایکس رلم رو به من نشون میده ببینید زونه یک زونه دو و زونه سه خب اگر که بخوایم تغییراتی روی امپدانس ها اعمال کنیم میتونیم از اینجا هم اعمال کنیم به این صورت که فرزن میخوایم زده زونه یکمون رو تغییراتی توش بدیم این رو انتخابش میکنیم دابل کلیک و همون صفحه که قبلا در رابطه با زونه یک داشتیم اینجا هم برای ما باز میشه حالا گفتیم که اون کارکتریستیک انگل اگر که از 90 تغییرش بدیم به چه شکل میشه فرض کنید من این رو روی 50 درجه تنظیم کنم ببینید شکلی که زونه یکم داشت متفاوت میشه با اون شکلی که قبلا داشتیم دوباره برگشت به جای خودش خب فرض کنید من یه خطا میخوام بذارم روی خط اصلی فرضاً توی 50 درصد طول خط که اصولا باید رلم این خطا رو توی زونه یک خودش ببینه میخوام ببینم همچی چیزی اتفاق میافته یا نه اگر اگزیکیوت رو بزنم و روی آریکس پلات برم میبینید که دقیقا خطا داخل زونه یک هم هستش یا اگر یه خطا روی توی این قسمت میخوایم به معرفی زبون برنامه نویسی نرفزار ویکسایلند یا همون دی پی ال بپردازیم و ببینیم که چه امکاناتی رو این دی پی ال برای ما فراهم کرده ببینید دی پی ال همونطور که گفتم زبون برنامه نویسی نرفزار دیکسایلند یا همون دیکسایلند پروگرامینگ لنگویش هستش یه زبون برنامه نویسی جنرال پرپوز هستش و برای بیشتر برای اتوماسیون استفاده میشه و با خود نرم افزار دیکسایلند هم در ارتباط هستش ببینید خب در اینجا من این دستور رو مساوی با یک قرار میدم در پخش بار مورد نظر اینجا تصویرم معرفی کردم و دوباره میام پخش بار رو حالا با این آپشن جدید در نظر میگیرم میگم دستور پخش بار رو اجرا کن بعد اگر ترور وجود داشت خارج شو یعنی اینکه باکر رو در غیر این صورت بیا دوباره چکار کن مقدار بارگذاری خط رو بکر میزنیم با این کار ما میتونیم دیگه از تمامی انوزدور شبکم رو در برنامه دیگر استفاده کنیم در ادامه برنامه رو که قبل نویش شدیم در اینجا من پیست میکنم خب همون چیزی مشاهده میکنید ما افتدا متغیره ایرو رو به عنوان این تیتر معرفی میکنیم و متغیره مارکس و دابل و متغیره اس رو به عنوان ست و دو تا متغیره او و او مارکس رو به عنوان آبژیکت معرفی میکنیم ایرید انتخاب میکنم در اینجا من پاسپارم رو انتخاب میکنم پاسپار شماره 29 و هم که کماش باید اینکه در اینجا بسید کاره تا بسید کنم انتخاب میشه من میتونم یک تست برای باسپار مورد نظرم انتخاب کنم برای مثال که در برنامه از بی استفاده میکنم یعنی هر دو میتونم بی منظور 